సూర్య నారాయణ నీకు అంతం ఆరంభమైంది ఏంటి రెడ్డి గారు మీ బుల్లి రెడ్డప్పుని చూడ్డమేనా ఎత్తికూడం ఏమైనా ఉందా రై నాగిరెడ్డి మన బుల్లి రెడ్డెప్పన్ చూడరా అచ్చు మన రెడ్డెమ్మలాగే ఉండాడు అవును జగప్ప ఆ కళ్ళు చూడు అచ్చు మన రెడ్డెమ్మ కళ్ళు మాత్రమే ఉంటాయే నాగిరెడ్డి మన బుల్లి రెడ్డప్పని మన ఆళ్ళందరికి చూపిద్దాం పదా అట్టాగే చీచి రే బుజ్జిరెడ్డి గోవింద్ రెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి రెండ్రా మన రెడ్డి మా కొడుకుని చూద్దు రండి మన బుల్లి రెడ్డిని ఈ సోఫాలో పడుకో పెడదాం చూడండి రా చూడండి ఎంత ముద్దొస్తున్నాడో చూడండి అలాగే ఇప్పుడు దిష్టి బాక్స్ తీస్తుందేమో జగప్ప మన బుల్లి రెడ్డప్పకి ఇప్పుడే కత్తిస్తే పొడిచే వాళ్ళ ఎట్ట చేయుక్తుండో చూడు అవును జగప్ప నాకు అట్టాగే కనిపిస్తా ఉండాదే చూసారా ఠాగూర్ గారు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి అలేఖ ఎంత ఆనందంగా ఉందో పైగా మనల్ని మాత్రం కనీసం బాబును ముట్టుకోనివ్వలేదు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత బాబును ఎత్తుకోమని తనే స్వయంగా చెప్పింది రెడ్డి గారంటే అంత గౌరవం అభిమానం అంటే తండ్రంటే లేదా తండ్రంటే గౌరవం లేకపోయినా పర్వాలేదు అభిమానం ఉంటే చాలు రెడ్డమ్మా ఇది మా బుల్లి రెడ్డెప్ప కోసం చేయించినాను రాగురి గారు చూడండి మా జగ్గప్ప బుల్లి రెడ్డప్పకి ఏం చేయించినాడు బంగారం మాల్తాడు అయ్యో రెడ్డి గారు ఇవన్నీ ఎందుకండి ఇప్పుడు ఎందుకంది రెడ్డమ్మా ఇది మన సాంప్రదాయం ఉయ్యాలలో వేసిన పిల్లలకి ఇది కట్టాలా అసలు ఉయ్యాలలో వేస్తేనేగా ఏంటి ఠాగూర్ గారు ఏమంటా ఉండారు మా బుల్లి రెడ్డప్పని ఇంకా ఉయ్యాలలో వేయలేదా లేదు రెడ్డి గారు అదేంటి రెడ్డమ్మా మా బుల్లి రెడ్డప్పని ఉయ్యాలలో వేయకుండా ఎట్టా ఉండారు లేదు రెడ్డి గారు వీడి నాన్న జైలు నుంచి వచ్చాక ఉయ్యాల్లో ఆయనే వేస్తాడే అని అదేంటమ్మా జైలుకు పోయినోడు ఎప్పుడు వస్తాడో ఏమో అంతవరకు ఉయ్యాలో వేయకుండా ఉంటామా ఏంది ఓలే నాగిరెడ్డి మనకు అదృష్టం వచ్చినది మన రెడ్డిమ్మ కొడుకుని మనమే ఉయ్యాలో వేద్దాం నంద్యాల పంతులు గారికి ఫోన్ చేసి ముహూర్తం ఎప్పుడు బాగుండదు కనుక్కో అట్టాగే రెడ్డమ్మా నువ్వేమి అనుకోకు మా బుల్లి రెడ్డి పని ఉయ్యాలో వేసే అదృష్టం మాకు దక్కినది మా సమక్షంలో నువ్వు బిడ్డని ఉయ్యాలో వేయాలా అలాగే రెడ్డి గారు రెడ్డి గారు 
మా లేఖ ఎవరి మాట వినకపోయినా మీ మాట మాత్రం కాదనదు నంద్యాల పొందులు గారితో మాట్లాడినానా రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు మంచి ముహూర్తం ఉండాలంట ఆ టైంలో ఉయ్యాల్లో ఏమని చెప్పినాడా రెడ్డమ్మా అయితే రేపే మన బుల్లిరెడ్డి పని ఉయ్యాల్లో వేయాలా నాగిరెడ్డి ఉయ్యాల కార్యక్రమానికి ఏమేం కావాలో నంద్యాల పంతులు గారిని కనుక్కున్నావా ఇదిగో రెడ్డప్పా తీసుకున్నానా మరి ఇంకే వీళ్ళందరినీ మార్కెట్ కి తీసుకెళ్లి ఏమేం కావాలో తీసుకురా మనకు అసలు టైం లేదు అట్టగా పదనరా రెడ్డమ్మా సంధ్య మీ అత్తయ్య ప్రకాష్ గారిని ఫోన్ చేసి పిలువమ్మా అయ్యో రెడ్డి గారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎందుకు ఏదో సింపుల్ గా చేద్దాం అదేంటి రెడ్డమ్మా మీ అత్తగారిని పట్టుకుని వాళ్ళెందుకంటా ఉండవు అయినా మా బుల్లిరెడ్డప్ప ఫంక్షన్ ని సింపుల్ గా చేస్తామా ఏంది స్టేట్ మొత్తం తెలిసేలా చేయాలా ఠాగూర్ గారు మీరు శ్రీకర్ గారికి అనూష గారికి అట్టనే మనోళ్ళు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఫోన్లు చేసి చెప్పండి అసలే టైం లేదు మన బుల్లిరెడ్డప్ప ఫంక్షన్ ని ఇరగదీయాలా అమ్మా సంధ్య బాగుండావా ఎవరు ఏందమ్మా నన్ను గుర్తుపట్టలేదా మీరు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు కదూ బాగానే గుర్తుపట్టినావు కదమ్మా మీరు మాట్లాడిన లాంగ్వేజ్ ని బట్టి మీరే అని అర్థం చేసుకున్నాను జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు అది సరేనమ్మా అమ్మా అందరూ బాగుండారు కదా అందరూ బాగున్నారు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు మీ అమ్మగారికి ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వమ్మా నేను మాట్లాడతాను అలాగేనండి అమ్మా ఏంటమ్మా అమ్మా జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ఫోన్ నీతో మాట్లాడతారట అదేనమ్మా వదిన ఠాగూర్ అన్నపూర్ణదేవి గారు పెళ్లి జరిపించినప్పుడు వదనకి హెల్ప్ గా ఉన్నారు అలాగే వదనకి తిరిగి పూర్వ వైభవం రాగడానికి కారణం కూడా ఆయనే ఇవన్నీ నీకు ఫోన్ లో చెప్పాను కదమ్మా హలో అమ్మా బాగుండవమ్మా బాగున్నాను బాబు మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగుండానమ్మా కానీ మీరేం టిట్టా చేసినారు ఏమైంది బాబు అదేనమ్మా మీ ఇంటి వారసుడిని ఇంకా ఉయ్యాలో వేయకపోవడం ఏంది ఈ ముచ్చట తీర్చుకోవాల్సింది మీరే కదా ఇంకా తీర్చుకోకపోవడం ఏంది మేము ముచ్చట చేయాలని ఆశపడిన అలాగే వద్దని చెప్పింది బాబు అలా వద్దని చెప్తే మీరు సైలెంట్ అయిపోతారా పిల్లాన్ని ఉయ్యాలో వేయడం అనేది మీ బాధ్యత ఈ విషయంలో అలక్యగా నేను ఆల్రెడీ కన్విన్స్ చేసినాను నిజమా బాబు అవునమ్మా రేపు మీరంతా వచ్చేయండి పిల్లాన్ని ఉయ్యాలో వేయడం అనేది చాలా చాలా గ్రాండ్ గా జరగాల అలాగే బాబు ఈ ముచ్చటి తీర్చమని 
ఆ దేవుడి నిన్ను పంపించాడు మీరు రేపు ఖచ్చితంగా వస్తాం సరేనమ్మా ఇంకా చాలా మందికి కాల్ చేయాలా ఉంటాను నాకు బెయిల్ వస్తుందని ఇక్కడ నుంచి రేపు వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పి ఏఎస్ఐ గారు నాకు స్పెషల్ ఫుడ్ పెట్టమని చెప్పారంట నేను టేస్ట్ చేయనదే ఏదీ ఖైదీలకు పెట్టకూడదు ఇది సూపర్ గారికి తెలిస్తే చాలా సీరియస్ అవుతుంది అసలు నువ్వు తినకురా ఇందులో ఏముంటుంది బాబాయ్ సార్ సూర్య కోసం వాళ్ళ అమ్మగారు తమ్ముడు చెల్లెలు వచ్చారు సరే లాక్తి ఓకే సార్ వచ్చాక తింటాను బాబాయ్ రా అమ్మ వాళ్ళు వచ్చారంట ఎప్పుడు నా దగ్గర కూర్చున్నా చాలా బాధగా మొహం పెట్టుకుని వస్తారు ఈ రోజు ఏంటి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు సూర్య నీ కొడుకుని రేపు ఇయాల్లో వేస్తున్నారా ఏంటి నా భార్య అమ్మని కొడుకుని ఉయ్యాల్లో వేయడానికి ఒప్పుకుందా మొన్న మీరు ఇల్లు అడిగితే ఒప్పుకోలేదని చెప్పారు జగదీశ్వర రెడ్డి గారిని ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా అన్నయ్య చెప్పావు అలేకిని రెడ్డమ్మ అని పిలుస్తాడని తనకు తిరిగి పూర్వ వైభవం రావడానికి ఆయనే కారణం వేయడని చెప్పావు ఆయనే కదా అవునన్నయ్య ఆయన చాలా మంచివారు ఈ ప్రపంచంలో వదిన ఎవరి మాట వినకపోయినా జగదీశ్వర రెడ్డి గారి మాట తప్పకుండా వింటుంది ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఆయనే చేయిస్తున్నారు అవును సూర్య అలేఖిని వాళ్ళ దేవతలా చూస్తారు అలేఖి కోసం ప్రాణాలైనా ఇస్తారు అవునమ్మా నా పెళ్లానికి ఏదో ఒక రూపంలో ఏదో ఒక అదృష్టం కలిసి వస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు జగదీశ్వర రెడ్డి గారి పుణ్యం అంటూ నా కొడుకుని ఉయ్యాల్లో వేసే యోగ్యత వచ్చింది అవునరా చాలా ఘనంగా చేస్తున్నారట రేపే నా కొడుకుని ఉయ్యాల్లో అయిపోతున్నారు రేపే నాకు బెయిల్ రాబోతుంది రేపే నాకు అలేకి డెడ్ల
నాకు బెయిల్ రాగానే నేను మొదట కలిసేది అలేకినేనమ్మా కలవడమేమిట్రా మీ ఇద్దరు శాశ్వతంగా కలిసి ఉంటారు ఆ క్షణాల కోసమే మేమందరం ఎదురు చూస్తున్నామన్నయ్యా వస్తా సూర్య నా కొడుకుని ఉయ్యాలను వేయడం చూసే భాగ్యం నాకు లేకపోయినా కనీసం నా కొడుక్కి ఏదైనా ఇద్దాం అనుకుంటే ఇదిగో నేను ఈ జైల్లో పడి ఇచ్చాను ఏంట్రా నేను ఈ జైల్లో ఎన్నాళ్ళ నుంచో పనిచేస్తున్నాను నాకెంతో కొంత డబ్బులు వస్తాయి కదా ఒరై మొన్ననే లెక్కలు చూసాం నీ అకౌంట్లో పన్నెండు వందలు ఉన్నాయి థ్యాంక్స్ బాబాయ్ అమ్మా ఆ డబ్బులు నీకు ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తాను నా కొడుకు ఏదైనా కొనివమ్మా పోనీ నేను ఇస్తానులే సూర్య వద్దు బాబాయ్ నా కొడుక్కి నా కష్టార్జితంతో సంపాదించిన డబ్బులతోనే ఏదైనా ఇవ్వాలి ఒరే సూర్య ఇందులో సంతకం పెట్టు ఆ డబ్బులు ఇస్తారు ఈ ఫామ్ తీసుకెళ్లి బయట అకౌంట్ సెక్షన్ లో ఇవ్వండి మీ క్యాష్ ఇస్తారు వస్తా సూర్య అమ్మా ఏంటి సూర్య అమ్మా నా కొడుక్కి నా కొడుక్కి ఈ పేదనాన్నిచ్చే చిన్న గిఫ్ట్ అని చెప్పమ్మా ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేకపోతున్నానని చెప్పమ్మా చెప్తావు కదా
నవ్వుతూ వచ్చిన మిమ్మల్ని అనవసరంగా నేను ఏడిపిస్తున్నాను కదమ్మా లేదురా మేమెంత నవ్వుతూ ఇక్కడికి వచ్చినా లోపల చాలా బాధపడుతున్నాం అమ్మ ప్లీజ్ మీరు ఇక బాధపడకుండా వెళ్ళండి రేపు సాయంత్రం బెయిల్ వస్తే నేనే వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తాను అలాగేరా వస్తాను సూర్య ఒకరు కలిసి మెలిసి ప్రతికే లక్ష్యం మాదని